నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మెరిసి స్టడీ సర్కిల్ నేను మీ మెరిసిని ఈరోజు చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఏంటంటే ఎయిత్ క్లాస్ బయాలజీ న్యూ టెక్స్ట్ బుక్ నుండి ఫోర్త్ లెసన్ జంతువుల్లో ప్రత్యుత్పత్తి ఆల్రెడీ మార్నింగ్ వీటికి సంబంధించిన బిట్స్ చూసారు కదా అదైతే క్వశ్చన్ ఆన్సరు ఈ వీడియోలో అయితే ఫోర్ ఆప్షన్స్తో ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అంటే మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతున్నారు లేదో ఆ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో అయితే చూడండి అంతేకాకుండా అవి బాగా ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత అవి మీకు వచ్చిన తర్వాత వీటికి ఆన్సర్ చేసినట్లయితే మీలో ఎక్కడ ఆ యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ అనే పోకుండా ఖచ్చితంగా అయితే ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఉంటుంది సో ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియోకి ఆన్సర్ చేయండి ఈ వీడియోలో ఉన్న బిట్స్కి ఆన్సర్ చేయండి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయో కామెంట్లో అయితే తెలియజేసేయండి సో మీకోసమే కష్టపడి వీడియోస్ అయితే చేస్తున్నాను ఒక వీడియో చేయాలంటే చాలా టైం టేకన్ పైగా నేను ఎలా బిట్స్ ప్రిపేర్ చేసి మీకు ఎగ్జామ్స్లో ఎగ్జామ్స్ లాగా మీకు యూట్యూబ్లో పెట్టడం అంటే అది ఇంకా కష్టమైన పని ఏదో మెటీరియల్ తీసేసుకొని ఫొటోస్ పెట్టేసి మీకు చేయట్లేదు నేను స్వయంగా బిట్స్ ప్రిపేర్ చేసి మీకు సెండ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నా కష్టం మీరు గుర్తించి ఈ వీడియోకి ఫస్ట్ టైం కనుక వస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోద్దు వీడియోకి లైక్ కూడా చేయండి మీ చేసే సపోర్ట్ ద్వారా ఇంకా ముందు ముందుకి మంచి మంచి వీడియోస్ చేయాలని తపన అయితే ఉంటుంది ఫస్ట్ వన్ ఈ క్రింది వాణిలో పురుష ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాల్లో లేనిది ఆప్షన్ వన్ ఒక జత ముష్కాలు ఆప్షన్ టూ ఫాలోపియన్ నాళాలు ఆప్షన్ త్రీ రెండు శుక్రవాహికలు ఆప్షన్ ఫోర్ ఒక పురుషాంగం ఆన్సర్ కామెంట్ చేసేయండి మీరు ముందు వీడియో చూస్తే వీటికి ఆన్సర్ ఈజీగా చేసేయవచ్చు మీరు చూడనట్లయితే డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ఈ యొక్క లింక్ ఇస్తాను అవి మొత్తం కంప్లీట్ చేసేసిన తర్వాత ఈ వీడియోకి ప్రశ్నలు అయితే మీరు ఆన్సర్ చేసేయండి ఇక్కడ ఎక్కువ టైం కూడా నేను ఇవ్వను జస్ట్ చదువుతూ ఒక టూ త్రీ సెకండ్స్ ఇస్తాను ఎందుకంటే మీకు టైం కూడా సేవ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఆప్షన్ టూ ఫాలోపియన్ నాళాలు ఇవి స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాల్లోని భాగం కాబట్టి ఇది పురుష ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాల్లో లేనిది ఆప్షన్ టూ అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ వన్ ఏ ముష్కాలు మిలియన్ల కొద్దీ శుక్రకణాలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి బి ప్రతి శుక్రకణానికి తల మధ్యభాగం తోక అనే భాగాలు ఉండవు ఆప్షన్ వన్ ఏ సరైనది బి సరికానిది ఆప్షన్ టూ ఏ సరికానిది బి సరైనది ఆప్షన్ త్రీ ఏ బిలు రెండు సరైనవి ఆప్షన్ ఫోర్ ఏ కమ బిలు రెండు సరికానివి ఆన్సర్ అయితే కామెంట్ చేసండి నేను ఎక్కువ టైం ఇవ్వనని చెప్పాను కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఆప్షన్ వన్ ఏ సరైనది బి సరికానిది బి సరికానిది ఎందుకంటే ప్రతి శుక్రకణానికి తల మధ్యభాగం తోక అనే భాగాలు ఉంటాయి నేను ఇక్కడ ఉండవు అని ఇచ్చాను సో ఆప్షన్ వన్ అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ వన్ స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలకు సంబంధించి సరికానిది ఆప్షన్ వన్ ఒక జత స్త్రీ బీజకోశాలు ఉంటాయి ఆప్షన్ టూ ఒక జత ఫాలోపియన్ నాళాలు ఉంటాయి ఆప్షన్ త్రీ అండం కూడా ఏకకణమే ఆప్షన్ ఫోర్ పై వన్నీ సరైనవే ఆన్సర్ కామెంట్ చేసేయండి ఒక జత ఫాలోపియన్ నాళాలు అన్న ఒక జత స్త్రీ బీజ వాహికాలన్న ఒకటే ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఆప్షన్ ఫోర్ పై పై వన్నీ సరైనవే ఒక జత స్త్రీ బీజ కోశాలు ఉంటాయి ఒక జత ఫాలోపియన్ నాళాలు లేదా ఒక జత స్త్రీ బీజ వాహికలు ఒక అండమే అంటే అండం అండం కూడా ఏకకణమే అంటే శుక్రకణం కూడా ఏకకణమే అండం కూడా ఏకకణమే సో పై వన్నీ సరైనవే నెక్స్ట్ వన్ అండాలన్నింటిలో అతి పెద్ద అండం ఉండే జీవి ఆప్షన్ వన్ ఆస్ట్రిచ్ పక్షి ఆప్షన్ టూ ఉష్ణపక్షి ఆప్షన్ త్రీ వన్ ఆర్ టూ ఆప్షన్ ఫోర్ అమీబా ఆన్సర్ కామెంట్ చేసేయండి ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ త్రీ వన్ ఆర్ టూ అంటే ఆస్ట్రిచ్ పక్షి లేదా ఉష్ణపక్షి అండాలన్నింటిలో అతి పెద్ద ఉండ అండం ఉండే జీవి నెక్స్ట్ వన్ ఏ అండము శుక్రకణముల కలయికను ఫలదీకణం అంటారు బి ఫలదీకణం చెందిన అండాన్ని సంయుక్త బీజం అంటారు ఆప్షన్ వన్ ఏ సరైనది బి సరికానిది ఆప్షన్ టూ ఏ సరికానిది బి సరైనది ఆప్షన్ త్రీ ఏ బిలు రెండు సరైనవి ఆప్షన్ ఫోర్ ఏ బిలు రెండు సరికానివి ఆన్సర్ కామెంట్ చేసేయండి ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ త్రీ ఏ బిలు రెండు సరైనవి నెక్స్ట్ వన్ శుక్రకణం ప్లస్ అండం ఈక్వల్ టు వన్ సంయుక్త బీజం ఆప్షన్ టూ జైకోట్ ఆప్షన్ త్రీ వన్ అండ్ టూ ఆప్షన్ ఫోర్ బ్రోనం ఆన్సర్ కామెంట్ చేసేయండి ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ త్రీ వన్ అండ్ టూ సంయుక్త బీజం లేదా జైగోట్ శుక్రకణం ప్లస్ అండం ఈక్వల్ టు సంయుక్త బీజం లేదా జైగోట్ నెక్స్ట్ వన్ 
అంతర ఫలదీకరణం జరిగేది ఆప్షన్ వన్ స్త్రీ జీవి సో శరీరం లోపల ఆప్షన్ టూ స్త్రీ జీవి శరీరానికి వెలుపల ఆప్షన్ త్రీ పురుష జీవి శరీరం లోపల ఆప్షన్ ఫోర్ పురుష జీవి శరీరానికి వెలుపల ఆన్సర్ కామెంట్ చేసేయండి అమ్మా ఇంకా వీడియో లైక్ చేయకపోతే లైక్ చేసేయండి ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ వన్ స్త్రీ జీవి శరీరం లోపల ఆప్షన్ వన్ అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ వన్ ఈ క్రింది వాటిలో అంతర ఫలదీకరణం జరిగే జీవులకు ఉదాహరణ ఆప్షన్ వన్ పక్షులు బల్లులు ఆప్షన్ టూ ఆవులు మానవులు ఆప్షన్ త్రీ కుక్కలు కోళ్ళు ఆప్షన్ ఫోర్ పై వన్ని ఆన్సర్ కామెంట్ చేసేయండి అమ్మా అంతర ఫలదీకరణం జరిగే జీవులకు ఉదాహరణ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఫోర్ పై వన్ని నెక్స్ట్ వన్ దాతల నుండి అండం లేదా శుక్రకణం సంగ్రహించి పరీక్ష నాలికలో ఫలదీకణం చెందించడాన్ని ఏమంటారు ఆప్షన్ వన్ ఐవిఎఫ్ ఆప్షన్ టూ విఎఫ్ఐ ఆప్షన్ త్రీ ఎఫ్ఐవి ఆప్షన్ ఫోర్ విఐఎఫ్ ఆన్సర్ కామెంట్ చేసేయండి ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ వన్ ఐవిఎఫ్ ఇట్స్ మీన్స్ ఇన్ విట్రో ఫెర్టిలైజేషన్ నెక్స్ట్ వన్ పారిస్థానిక ఫలదీకరణంను ఇలా కూడా పిలుస్తారు ఆప్షన్ వన్ ఐవిఎఫ్ ఆప్షన్ టూ ఇన్ విట్రో ఫెర్టిలైజేషన్ ఆప్షన్ త్రీ వన్ అండ్ టూ ఆప్షన్ ఫోర్ టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ ఆన్సర్ కామెంట్ చేసేయండి ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ త్రీ వన్ అండ్ టూ టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ అంటే ఇక్కడ పారిస్థానిక ఫలదీకరణను టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ అనరు టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ అంటే ఈ విధంగా జన్మించే శిశువులను టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీలు అంటారు కానీ పరిస్థి పరస్థానిక ఫలదీకరణంను ఐవిఎఫ్ లేదా ఇన్విట్రో ఫెర్టిలైజేషన్ అని పిలుస్తారు క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఉంటే చాలు నెక్స్ట్ వన్ కప్పులు ఫలదీకరణంలో పాల్గొనే కాలం ఆప్షన్ వన్ ఎండాకాలం ఆప్షన్ టూ వర్షాకాలం ఆప్షన్ త్రీ శీతాకాలం ఆప్షన్ ఫోర్ అన్ని కాలాలు ఆన్సర్ కామెంట్ చేసేయండి ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ టూ వర్షాకాలం కప్పల ఫలదీకరణలో పాల్గొనే కాలం వర్షాకాలం నెక్స్ట్ వన్ కప్పలు గోధుర కప్పలు చెరువులు మరియు నెమ్మదిగా పారే కాలువల్లోనికి చేరే ఋతువు ఆప్షన్ వన్ వసంత ఋతువు ఆప్షన్ టూ వర్ష ఋతువు ఆప్షన్ త్రీ వసంత లేదా వర్ష ఋతువు ఆప్షన్ ఫోర్ గ్రీష్మ ఋతువు ఆన్సర్ కామెంట్ చేసేయండి అమ్మా ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ త్రీ వసంత లేదా వర్ష ఋతువు అంటే వసంత ఋతువు లేదా వర్ష ఋతువు నెక్స్ట్ వన్ ఈ క్రింది వాటిలో బాహ్య ఫలదీకరణం జరిగే జీవులకు ఉదాహరణ కానిది ఆప్షన్ వన్ కప్పలు ఆప్షన్ టూ చేపలు ఆప్షన్ త్రీ కోళ్ళు ఆప్షన్ ఫోర్ సముద్ర నక్షత్రాలు ఆన్సర్ కామెంట్ చేసేయండమ్మా డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చిన లింక్ ఓపెన్ చేసి అవి బాగా ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత వీటికి ఆన్సర్ చేయండి ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఉదాహరణ కానిది అంటున్నాడు అంటే ఆప్షన్ త్రీ కోళ్ళు అనేవి అంతర ఫలదీకరణం జరుగుతాయి కోళ్ళు అనేది బాహ్య ఫలదీకరణ జీవులకు ఉదాహరణ కానిది సో బాహ్య ఫలదీకరణ జరిగే జీవులకు ఉదాహరణ కప్పలు చేపలు సముద్ర నక్షత్రాలు నెక్స్ట్ వన్ సంయుక్త బీజం అనేక సార్లు విభజన చెంది అనేక కోణాలను ఏర్పరచుకొని వివిధ కణజాలాలు అవయవాలుగా అభివృద్ధి చెందిన నిర్మాణం ఆప్షన్ వన్ పెండం ఆప్షన్ టూ బ్రోణం ఆప్షన్ త్రీ జాయికోట్ ఆప్షన్ ఫోర్ పై వన్ని అంటే ఇక్కడ సంయుక్త బీజం అనేక సార్లు విభజన చెంది అనేక కోణాలను ఏర్పరచుకొని వివిధ కణజాలాలు అవయవాలుగా అభివృద్ధి చెందిన నిర్మాణాన్ని ఏమంటారు ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ వన్ పెండము నెక్స్ట్ వన్ శరీర భాగాలన్నీ గుర్తించగలిగేటట్లు ఉండే పిండ దశను ఏమంటారు ఆప్షన్ వన్ పెండం ఆప్షన్ టూ బ్రోణం ఆప్షన్ త్రీ జైకోట్ ఆప్షన్ ఫోర్ పై వన్ని ఆన్సర్ కామెంట్ చేసండి అమ్మా ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ టూ బ్రోణము శరీర భాగాలన్నింటినీ గుర్తించగలిగేటట్లు ఉండే పిండ దశను బ్రోణం అంటారు నెక్స్ట్ వన్ ఈ క్రింది వాక్యాలను పరిశీలించినట్లయితే ఏ పిల్లలను కనే జంతువులను అండోత్పాదకాలు అంటారు బి గుడ్లు పెట్టే జంతువులను శిశోత్పాదకాలు అంటారు ఆప్షన్ వన్ ఏ సరికానిది బి సరైనది ఆప్షన్ టూ ఏ సరైనది బి సరికానిది ఆప్షన్ త్రీ ఏ కమ బి రెండు సరైనవి ఆప్షన్ ఫోర్ ఏ కమ బి రెండు సరికానివి ఆన్సర్ కామెంట్ చేసేయండి అమ్మా ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఏ బి రెండు సరికానివి ఎందుకంటే పిల్లలకనే జంతువులను 
శిశోత్పాదకాలు అంటారు గుడ్లు పెట్టే జంతువులను అండోత్పాదకాలు అంటారు కానీ ఇక్కడ నేను రివర్స్లో ఇచ్చాను సో అందుకే ఏబి రెండు సరికానివి మీకు ఈ రెండిట్లో ఎప్పుడు కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటారు నేను కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవుతాను అందుకే మీకు చిన్నది గుర్తు పెట్టుకోవడానికి పిల్లలు అంటే ఎవరు శిశువులు అంటాం సో అలా గుర్తుపెట్టుకోండి పిల్లలు కనే జంతువులు శిశోత్పాదకాలు ఇది పిల్లలు కనే జంతువులు శిశు శిశోత్పాదకాలు అంటే మిగిలింది ఏముంటుంది అండోత్పాదకాలే కదా సో అలా గుర్తు పెట్టేసుకోండి నెక్స్ట్ వన్ పిల్లలకు జన్మనిచ్చే జీవుల్లో లేనిది ఆప్షన్ వన్ ఆవు కుక్క పిల్లి తప్ప ఆన్సర్ కామెంట్ చేసేయండి పిల్లలకు జన్మనిచ్చే జీవుల్లో లేనిది ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఫోర్ కప్ప ఇది గుడ్లు పెడుతుంది కానీ పిల్లలను కనదు సో పిల్లలకు జన్మనిచ్చే జీవులు ఏంటి ఆవు కుక్క పిల్లి నెక్స్ట్ వన్ అండోత్పాదకాలలో లేనిది ఆప్షన్ వన్ కోడి కాకి ఆప్షన్ టూ కప్ప బల్లి ఆప్షన్ త్రీ సీతాకోక చిలుక ఆప్షన్ ఫోర్ ఆవు ఆన్సర్ కామెంట్ చేసేయండి అండోత్పాదకాలలో లేనిది అంటే అండోత్పాద అండోత్పాదకాలు ఏంటి ఇక్కడ కోడి కాకి కప్ప బల్లి సీతాకోక చిలుక అంటే గుడ్ల ద్వారా జన్మనిచ్చేవి అండోత్పాదకాలు అంటారు కదా సో ఇక్కడ ఆవు అనేది శిశువును జన్మిస్తుంది అంటే శిశువుకు జన్మనిస్తుంది ఆవు అనేది శిశోత్పాదకం అండోత్పాదకాలలో లేనిది ఏంటి ఆవు ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ వన్ పెండము కోడిపిల్లగా అభివృద్ధి చెందడానికి పట్టే సమయము ఆప్షన్ వన్ రెండు వారాలు ఆప్షన్ టూ త్రీ వా త్రీ వీక్స్ ఆప్షన్ త్రీ ఫోర్ వీక్స్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఫైవ్ వీక్స్ ఆన్సర్ కామెంట్ చేసేయండి ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ టూ మూడు వారాలు పెండము కోడిపిల్లగా అభివృద్ధి చెందడానికి పట్టే సమయం మూడు వారాలు నెక్స్ట్ వన్ రూప విక్రియ అనే ప్రక్రియ ఏ జీవిలో చూపుతాయి ఆప్షన్ వన్ చిరుకప్ప ఆప్షన్ టూ టాడ్పోల్ ఆప్షన్ త్రీ సీతకోక్ చిలుక ఆప్షన్ ఫోర్ పై వన్ని ఆన్సర్ కాపి కామెంట్ చేసేయండి ఇక్కడ మీకు ప్రతిదీ పేజ్ నెంబర్ ఉంటుంది మీకు ఎక్కడైనా డౌట్ వచ్చినప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్ ఉన్న వాళ్ళు రిఫర్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఆప్షన్ ఫోర్ పై వన్ని రూప విక్రియ అనే ప్రక్రియ ఏ జీవిలో చూపుతాయంటే చిరుకప్ప టాడ్పోల్ సీతకోక్ చిలుక నెక్స్ట్ వన్ ప్రతి హైడ్రాలో ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఏర్పడే ఉబ్బెత్తు నిర్మాణాలను ఏమంటారు ఆప్షన్ వన్ కోరకాలు ఆప్షన్ టూ కోర్కీ భవనము ఆప్షన్ త్రీ ద్విధా విచ్చిత్తి ఆప్షన్ ఫోర్ పై వన్ని ఆన్సర్ కామెంట్ చేసేయండి అమ్మా ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ వన్ కోరకాలు ప్రతి హైడ్రాలో ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఏర్పడే ఉబ్బెత్తు నిర్మాణాలను కోరకాలు అంటారు ఆప్షన్ వన్ అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ వన్ కోర్కీ భవనము జరిగే జీవులకు ఉదాహరణ ఆప్షన్ వన్ హైడ్రా ఆప్షన్ టూ అమీబా ఆప్షన్ త్రీ పేరమిషం ఆప్షన్ ఫోర్ పై వన్ని ఆన్సర్ కామెంట్ చేసేయండి అమ్మా ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ వన్ హైడ్రా కోర్కీ భవనం జరిగే జీవులకు ఉదాహరణ హైడ్రా నెక్స్ట్ వన్ అమీబాలో జరిగే అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి ఆప్షన్ వన్ బైనరీ ఫిషన్ ఆప్షన్ టూ కోరికీ భవనము ఆప్షన్ త్రీ ద్విధా విచ్చిత్తి ఆప్షన్ ఫోర్ వన్ అండ్ త్రీ ఆన్సర్ కామెంట్ చేసేయండి అమ్మా అమీబాలో జరిగే అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి ఆప్షన్ ఫోర్ వన్ అండ్ త్రీ కరెక్ట్ బైనరీ ఫిషన్ అన్న ద్విధా విచ్చిత్ అన్న ఒకటే బైనరీ ఫిషన్ అంటే ఇంగ్లీష్లో అంటారు ద్విధా విచ్చిత్తిని సో ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ వన్ మొట్టమొదటగా జీవుల్లో క్లోనింగ్ ప్రక్రియను విజయవంతంగా నిర్వహించిన వారు ఆప్షన్ వన్ ఇయాన్ వెల్మట్ ఆప్షన్ టూ వాన్ హెల్మెంట్ ఆప్షన్ త్రీ పాల్ లాంగర్ హాన్స్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఎఫ్డబ్ల్యూ వెంట్ ఆన్సర్ కామెంట్ చేసేయండి నేను ఆల్రెడీ ఎయిత్ క్లాస్ ఓల్డ్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఈ లెసన్ చెప్పేటప్పుడు వీటికి సంబంధించిన చాలా కోర్స్ చెప్పాను ఆ లెసన్ కూడా ఒకసారి చూ చెక్ చేయండి ఎయిత్ క్లాస్ బయాలజీ ఓల్డ్ అని ప్లేలిస్ట్లో అయితే ఉంచాను కోర్స్ చెప్పాను ఈ లెసన్ సంబంధించి మర్చిపోకుండా క్లోనింగ్ ప్రక్రియను విజయవంతంగా నిర్వహించిన వారు ఆప్షన్ వన్ ఇయాన్ వెల్మెట్ క్లీన్ చేస్తాను ఇయ్యు హెల్మెట్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి అక్కడ కూడా నేను అలాగనే చెప్పాను హెల్మెట్ ఇయ్యు క్లీన్ చేస్తాను క్లీన్ అంటే క్లోనింగ్ ఇయ్యు అంటే ఇయాన్ హెల్మెట్ అంటే వెల్మెట్ అలా గుర్తుపెట్టేసుకుంది నెక్స్ట్ వన్ మొదటి క్లోనింగ్ క్షేరదంగా గుర్తింపు పొందిన జీవి ఆప్షన్ వన్ స్కాటిస్ ఆప్షన్ టూ డాలీ ఆప్షన్ త్రీ ఫిన్ డార్సెట్ ఆప్షన్ ఫోర్ పై వన్ని ఆన్సర్ కామెంట్ చేసేయండి క్లోనింగ్ చేయబడిన మొట్టమొదటి క్షేరదము ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ టూ డాలీ 
నెక్స్ట్ వన్ డాలీ ఏ వ్యాధితో మరణించింది ఆప్షన్ వన్ క్యాన్సర్ ఆప్షన్ టూ కండరాలు ఆప్షన్ త్రీ గుండె పోటు ఆప్షన్ ఫోర్ ఊపిరితిత్తులు అన్సర్ కామెంట్ చేసేయండి ఓల్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ చదివితే మీరు ఈజీగా వీటిని ఆన్సర్ చేసేయచ్చు ఎయిత్ క్లాస్ ఓల్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ యాజ్ టీజ్గా అలా దించేశారు సో ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఆప్షన్ ఫోర్ ఊపిరితిత్తుల వ్యాధితో డాలీ మరణించింది నెక్స్ట్ వన్ ఈ ప్రక్రియ ద్వారా చిరుకప్ప ప్రౌడ్ కప్పగా అభివృద్ధి చెందుతుంది ఆప్షన్ వన్ ఫలదీకరణం ప్రక్రియ ద్వారా ఆప్షన్ టూ రూప విక్రయ ప్రక్రియ ద్వారా ఆప్షన్ త్రీ అతుక్కునట ప్రక్రియ ద్వారా ఆప్షన్ ఫోర్ కోర్కీ భవనం అనే ప్రక్రియ ద్వారా చిరుకప్ప ప్రౌడ్ కప్ప అభివృద్ధి చెందుతుంది ఆప్షన్స్ అయితే మీకు ఇక్కడ ఉన్నాయి సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయితే కామెంట్ చేసేయండి ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ టూ రూప విక్రయ ప్రక్రియ ద్వారా చిరుకప్ప ప్రౌడ్ కప్గా అభివృద్ధి చెందుతుంది ఆప్షన్ టూ అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ వన్ కూలి ఈగల ప్రధాన విధి కానిది అంటే కూలి ఈగల ప్రధాన విధి ఏంటో ముందు తెలియాలి అప్పుడు కానిది ఏంటో మనకు తెలుస్తుంది ఫస్ట్ వన్ సోమర్లుగా ఉండటం ఆప్షన్ టూ తేనె పట్టును నిర్మించడం ఆప్షన్ త్రీ గుడ్లను పొదగటానికి అవసరమైన సుమారు ముప్పై ఐదు డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత ఉండేటట్లు చూడటం పిల్లలను సంరక్షించడం సో ఆన్సర్ కామెంట్ అయితే తెలియజేసేయండి కూలి ఈగలు కష్టపడే జీవులు అనేసి ఈ యొక్క తేనె టీగల్లో కానివ్వండి చేమల్లో కానివ్వండి మనం ఆల్రెడీ చూసాం చదివాం కూడా సో సోమర్లుగా ఉండటం అనేది వాటి ప్రధాన విధి కానిది సో మిగిలినవన్నీ ప్రధాన విధులు తేనె పట్టును నిర్మించడం గుడ్లను పొదగటానికి అవసరమైన ఉష్ణోగ్రత ఉండేటట్లు చూడటం పిల్లలను సంరక్షించడం ఆరోగ్యవంతంగా గుడ్లను పెట్టేందుకు రాణి ఈగకు సరిపోయేంతగా ఆహారాన్ని ఇవ్వటం కూడా ఈ కూలి ఈగల ప్రధాన విధి సో ఇక్కడ కానిది అడిగాం కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ అనేది కరెక్ట్ సోమర్లుగా ఉండటం అనేది వీటి యొక్క విధి కాదు నెక్స్ట్ వన్ రాణి ఈగ ప్రధాన బాధ్యత ఆప్షన్ వన్ సోమర్లుగా ఉండటం ఆప్షన్ టూ తేనె పట్టును నిర్మించడం ఆప్షన్ త్రీ గుడ్లను పెట్టడం ఆప్షన్ ఫోర్ పిల్లలను సంరక్షించడం ఆన్సర్ కామెంట్ చేసేయండి అమ్మా రాణీయగా ప్రధాన బాధ్యత ఆప్షన్ త్రీ గుడ్లను పెట్టడం లాస్ట్ వన్ ఫలదీకరణం చెందని గుడ్లు డ్రోన్లని పిలవబడేవి ఆప్షన్ వన్ ఆడ ఈగలు ఆప్షన్ టూ కూలి ఈగలు ఆప్షన్ త్రీ మగ ఈగలు ఆప్షన్ ఫోర్ పై వన్ని ఆన్సర్ కామెంట్ చేసేయండి ఫలదీకరణం చెందని గుడ్లు డ్రోన్లని పిలవబడేవి లేదా డ్రోన్లుగా పిలవబడే ఈగలు ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ త్రీ మగ ఈగలు సో ఇంతే టీచర్స్ ఈ లెసన్ సంబంధించిన బిట్స్ మీరు ఇంకా ఎక్కువ బిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకుంటే వాట్సాప్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి దాంట్లో మీరు ఒకసారి జాయిన్ అవుతే మరలా మీరు ఒక టెట్ కానీ ఒక డిఎస్సి కానీ రాసేంత వరకు మధ్యలో మీరు ఎక్కడ అమౌంట్ కట్ అవసరం లేదు ఒక బయాలజీ కాదు మిగిలిన అన్ని సబ్జెక్టులు కూడా మీకు నచ్చిన టైంలో నచ్చిన అన్ని సార్లు రాసుకోవచ్చు మీకు ఐడి కూడా ఉంటుంది మీకు నచ్చిన టైంలో రాసుకోవచ్చు సో ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోస్ కావాలనుకుంటే మన ఛానల్ ఖచ్చితంగా ఫాలో అవుతూ ఉండండి ఇలా ప్రతి బిట్టు పేజ్ నెంబర్స్తో ఇవ్వటం అనేది అసాధ్యం కానీ ప్రతి బిట్టు మీకు ప్రిపేర్ చేసి లైన్ టు లైన్ బిట్స్ ఇస్తున్నాను పైగా మీరు ఆన్సర్ చేయడానికి ఈ బిట్స్ కూడా మీకు టెస్ట్లో పెడుతున్నాను సో నా కష్టాన్ని మీరు గుర్తించి మీ యొక్క వీలైనంత వరకు మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్లయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోద్దు ఈ వీడియోకి లైక్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ చూస్తూ ఉండండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్